ഈശ്വമിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് ജൂൺ പതിനാറ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസം പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പ്രസംഗിക്കാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കാരണം ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ വേദപണ്ഡിതനായ വലിയ വേദപാരംഗതനായിരുന്ന വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആ സംഭവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ആ പഴയ സംഭവം അഗസ്റ്റീനോസ് ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കടൽ തീരത്തോട് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കാ വെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി കടൽ വെള്ളം കോരി വറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അഗസ്റ്റീനോസ് അവനോട് ചോദിക്കുകയും നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവം നമ്മളത് അതുപോലെ അഗസ്റ്റീനോസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്ര കണ്ട് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയായ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനായ മനുഷ്യന് വിശുദ്ധന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയ അപ്രാപ്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം പിന്നെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെ അത് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് ത്രീത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസത്തെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവുമായിരിക്കുന്നു അതായത് താഴേക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വക ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഈശ പറയുന്ന വാക്യവും എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണ സത്യത്തിലേക്ക് അവ നയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പരിശാത്മാവ് എന്നെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്യം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥത ഈശ്വ പറയുന്ന ഇനാണ് പതിനാറ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും എങ്കിലും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നിടത്തോളം നമുക്കൊന്നും കൃത്യമായ തെളിച്ചം അതിനുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള സത്യം നേരിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വാക്കായിരിക്കും കുറേ കൂടി വിചിന്തം കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദൈവം മൂന്നാളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവം അതിൽ മൂന്നാളുകൾ അതാണ് ത്രീത്വം ഈ ആള് എന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതാളത്തിലാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശരീരിയായ ദൈവത്തെ മൂന്നാൾ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ശരീരമില്ലാത്ത മൂന്നാളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വേദവാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്ഥാന അവസരത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് അബ്രഹാമിനെ സന്ദർശിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് പക്ഷേ കൃത്യമായും ത്രീത്വത്തിൻ്റെ വിശകലനം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് ആണോ എന്ന് സംശയമാണ് കാരണം ഞാൻ അത്രയും വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഒരു പ്രവചനമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷണെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം പ്രവചനം എങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാൽ നമുക്കൊരു
സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത് യേശുവെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന വരിക യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന വരിക പക്ഷേ അവിടെ ത്രിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വിസ്മേനിയനായ ഉപദേഷ്ടാവ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ശക്തനായ ദൈവം ത്രിത്വത്തെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നു നിത്യനായ പിതാവ് അത് പിതാവായ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവ് അത് ഈശോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഏശയ ഒമ്പത് ആറ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കിടന്ന് വരുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു തർക്ക വിഷയമാകുന്നൊരു വാക്യം ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ താനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ലൂക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മംഗളവാർത്തയുടെ സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും ഒന്നാമത്തെ ദൈവമുണ്ട് അത്യുന്നയൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് ആജ്ഞാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവത്തിനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പുത്രനുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം വളരെ ലേറ്റഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ത്രീത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും നിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും അത്യുന്നവൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും നിൻ്റെ മുകളിൽ അത്യുന്നവൻ്റെ ശക്തി നിലനിൽക്കും ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പുത്രനാ ദൈവോടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഒരുമിച്ച് എല്ലായിടത്തും കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ചിന്തകളും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് സമ മൂന്ന് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്നേഹത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ചേരുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിയായ സ്നേഹത്തെ ഗുണനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഗുണം ര ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിയായ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കണക്കിൻ്റെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊരു സുന്ദരമായ ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു സുന്ദരമായ വസ്തുത ഇതാണ് ജലം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്നവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നീരാവിയായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും അത് എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് അത് ജലമായി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോഴും അത് എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് അത് ഐസായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഖനീഭവിക്കുന്നു അപ്പോഴും അത് എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അത് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാവുന്നല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു പഠനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രൻ വന്നു പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം നിക്കയ സൂനക ദോസിനും ഒന്നാം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സൂനക ദോസിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ചിന്തകൾ കൃത്യമായിട്ടും സഭ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചരിത്രപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ആരിൽ നിന്നാണോ വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പിതാവാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ രൂപം കൊണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിതാവ് ആദിമുദ്രയും ഉണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നു പുത്രൻ ഉണ്ടായി വരികയാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രൻ വന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിതാവിൻ പുത്ര പിതാവും പുത്രനും എന്ന് പറയുന്നൊരു ബന്ധം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനും അങ്ങനെ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും ഇതൊരാൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഇവരുടെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹ ചൈതന്യമാണ് അതാണ് പുത്രൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തിരികെ ചെന്ന് പിതാവിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയുള്ളൂ ഈശ വ്യക്തമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് പറയുന്നുള
ആ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദൈവമായി മാറുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷെ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായതാണ് ക്രിയേറ്റർ ഫാദത്ത് ക്രിയേറ്റർ പിതാവ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം പുത്രൻ രക്ഷകനായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കിനി ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിന്തയാണ് പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവം കാര്യം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് പുത്രനായ ദൈവം ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഇമാനുവൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമുക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ദൈവം നമുക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ദൈവം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പുത്രനെയും പിതാവിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ത്രീത്വൈക ജീവിതം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അഗാധമായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ളൊരു ക്ഷണമാണ് ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ മാതൃക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവം നമുക്കൊപ്പമുള്ള ദൈവം നമുക്കുള്ളിലുള്ള ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീത്വം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നൊരു വസ്തുത അല്ല എന്ന് ഉള്ളതാണ് സത്യം കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പഴയ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതാണോ ത്രീത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവിടെ അക്കിനോസിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു വാക്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസാന ചിന്തയായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അക്കിനോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യു കെ നോട്ട് കോംപ്രഹൻ ഗോഡ് ഇൻ യുവർ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ദെൻ ഗോഡ് ഈസ് നോ മറി ഗോഡ് നിനക്ക് നിൻ്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ദൈവം ദൈവമല്ല കാര്യം നിൻ്റെ തലച്ചോർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടവസ്തു മാത്രമോ ആ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിനക്ക് ദൈവത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ദൈവം ദൈവമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ചിന്തകൾ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ എന്നല്ല ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആവേണം